Hi guys, in this video, I'm going to share with you my experience for my warts and skin tag removal. And I would just like to share you the updates at kung ano yung kinalabasan. So just keep on watching. How often should I do it? Ah, okay. Yeah, I, we have a few clients uh, who never have a dark, but that after 45, 40, you know, that mm -hmm. is like a dark and then an X. Like a Sarah head, you know? Yeah, she and, did hers and, here. And then uh, you burn that and then you have to redo it again. So as you can see guys, to make sure that my face is clean, nag facial wash muna ako before the catheterization. Are you gonna get married, right? Or do you have a in, in, come on, it's engaged? Who told you? Huh? <laughs> Who told you? Yeah. So from here guys, as you can see, tinatanggal niya na yung ibang chismis na mukha ko, like yung blackheads or whiteheads bago yung actual na catheterization. So dito naman, naglalagay na ng topical anesthesia which is going to last around 20 minutes bago ka mag-undergo uh, ng actual catheterization. Pero guys, hindi na rin pala ako nyo pinayagang i-video yung removal or yung catheterization. But then, ito na yung result and meron pang natirang dalawa. So yan, nagdagdag ulit kami ng anesthesia. hindi ko kayang hindi paliguan yung buhok ko kasi yung oily so ayan nagyan ko siya ng plastic guys update so eto na day day 2 day 2 pa lang oh, I can't wait na mag hugas na ng mukha ayan na siya dito sa side na to medyo ano na na natatanggal na yung itim-itim. Pero dito, ito kasi yung mga malalaki na part. Yan siya. Hmm. So, ayan na nga guys. So, in-advise niya ako na after 3 days pa akong huwag maligo or mag ano ng buhok kasi eventually mababasa talaga yung mukha mo. Pero, hindi ko talaga kaya kasi itong buhok ko, once na hindi mo napaliguan kahit isang araw, nag oil na siya. Yung talagang sobra yung pagiging oily niya. So, ginawa ko ng paraan, tinatakpan ko siya ng yung plastic, yung cling wrap. Ginaganon ko para at least hindi ano. Pero, kahit, minsan na anuhan pa rin natutuluan. Pero, bina, pinupunasan ko na lang agad-agad. And then, nag-advise din siya na bumili ako ng hydro chloratin. Papakita ko na lang i- ano ko na lang sa... Binili ko yun sa Walgreens. Binili ko yung with aloe. Kasi once na naglagay ka daw ng something na may aloe, napapabilis niya yung healing. So, ayan. Tignan natin. I'll give you an update on the third day or yung mga susunod na araw kung gaano siya kabilis ma, ano, mahulas or matanggal. Kasi kusa na lang daw siyang malalaglag yung itim na yan. Huwag mong tutuklapin. So, yun lang guys for the day 2. Guys, day 3. <laughs> Last day na to. So, yan. Tignan nyo. Ang daming ano para hindi lang pumasok. Kasi ayoko hindi ako maligo. Yun lang. So, guys. Ito na yung almost a week na resulta. Ito, bumps lang to. Na siguro nang, nakatihan ko lang. So, ayan. Although, meron pa rin mga marks. Mark, small marks siya. Ayan. Ganyan na siya. May mga konti-konting marks pa rin. Ito yung malaki. Yung wart siya dati. 
So, ayan, medyo itim pa siya. So, kaya na, medyo nag-aano ako ngayon. Nagko-concealer o kaya foundation pag lumalabas para at least merong, ano, coverage din kahit pa paano. And, nagmamask din ako yung gamit ko yung Himalaya na tawag na ito. Ano siya, parang scar, pimple and pimple scar remover. So, at least sana matanggal yung mga pero nagbabalat siya guys ang napansin ko lang nagbabalat siya in fairness na kahit pag naka foundation ako dun ko na uh, nakikita na may parang ano siya nagbabalat balat na siya which is good para matanggal yung ano parang darkness niya or yung scar yun lang guys Alright guys, so salamat sa panonood ng video na to and I hope na na-share ko or nakatulong ito sa curiosity nyo kung ano yung pakiramdam or paano yung journey ng pagpapatanggal ng mga warts or mga skin tags. So guys, kung may mga questions kayo, just don't forget to type it on the comment box below and then Please, kung hindi pa kayo nakasubscribe, just click the subscribe button. And thank you very much. Have a great day.